హలో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ నేను మీ శ్రీనివాస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఆల్ ఫర్ శ్రీ న్యూస్ ఎడ్యు సైట్ యూట్యూబ్ ఛానల్ విచ్ యూ కాంటే స్కే ఫ్రమ్ మై సైట్ అండ్ ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ ఈ వీడియోలో ఫ్రేమింగ్ డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్స్ డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్స్ని ఎలా ఫ్రేమ్ చేయాలి అనే విషయాన్ని చాలా సింపుల్గా ఈజీగా స్ట్రక్చర్స్తో సహా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను కాకపోతే ఈ వీడియో చివరి వరకు చూడండి మీకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్స్ రూపంలో తెలపండి నేను తప్పకుండా రిప్లై అయితే ఇస్తాను ఫ్రెండ్స్ అండ్ మీ గ్రామర్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటికీ ఏకైక సొల్యూషన్ అండ్ అలాగే ఏకైక సైట్ మై శ్రీను సెడ్జు సైట్ మరి ఎందుకంటే ఆలస్యం వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్ పై క్లిక్ చేశారంటే నేను చేసే ప్రతి గ్రామర్ వీడియో మీకు వెంటనే నోటిఫికేషన్ రూపంలో వచ్చేస్తుంది మరి ఆలస్యం చేయకుండా టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం లెట్స్ గెట్ ఇన్ ద టాపిక్ ఫ్రేమింగ్ డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్స్ శ్రీనుస్ ఎడ్జు సైట్ ఫ్రేమింగ్ డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్స్ టు గెట్ అండర్లైన్డ్ పార్ట్ యాజ్ ఆన్సర్స్ అండ్ ఈ టాపిక్ని ఫ్రమ్ రీడింగ్ ఏ లెసన్లో నుంచి ఇస్తారు అండ్ మనకున్న రీడింగ్స్ అన్నిటిలో ఏ లెసన్లో నుంచి ఏదో ఒక ప్యాసేజ్ని పిక్ చేసుకొని ఆ ప్యాసేజ్లో ఆన్సర్స్ని అండర్లైన్ చేస్తారు ఫైవ్ ఆన్సర్స్ని ఆ ఆన్సర్స్ రావాలి అంటే ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ చేయాలి అనేదే ఈ డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్స్ టాపిక్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ దీనికైతే ఛాయిస్ ఉంది ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఏదైనా డయాగ్రామ్ ఇచ్చి పారాగ్రాఫ్లకి కన్వర్ట్ చేయమంటాడు మేబీ దానికి కట్ ఆఫ్ ఉండొచ్చు అండ్ టెన్కి ఎన్ని వేస్తారు మనకు తెలియదు అండ్ ఒక్కొక్కసారి ఎయిట్ రావచ్చు నైన్ రావచ్చు అండ్ అట్మోస్ట్ ప్రెజెంటేషన్ గ్రామెటికల్ మిస్టేక్స్ని బట్టి కానీ డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్స్ చూస్ చేసుకొని కరెక్ట్గా రాశారు అంటే ఫైవ్ టూస్ టెన్ మార్క్స్ అవుట్ ఆఫ్ మార్క్స్ వస్తుంది సో అది ఆ టెన్ మార్క్స్ మనకి నైంటీ టూ అంటే నైంటీ టూ అబౌవ్ టెన్ పాయింట్స్ తెచ్చుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది సో కాబట్టి మోస్ట్లీ ఇది చాలా జాగ్రత్తగా నేర్చుకొని మనం రాసామంటే ఈజీగా వస్తుంది మార్క్స్ ఇవాళ ఈ వీడియోలో ఓన్లీ బేసిక్స్ నేర్చుకుందాం డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్స్ చేయాలి అంటే ఏంటి ఆ బేసిక్స్ ఈ వీడియోలో బేసిక్స్ నేర్చుకుందాము తర్వాత నెక్స్ట్ వీడియోలో నుంచి మనం ఎగ్జాంపుల్స్లోకి వెళ్ళిపోదాం అండ్ మనకి ఎగ్జాంపుల్ అయితే ఇలాగ ఒక పారాగ్రాఫ్ ఇస్తాడు అది రీడింగ్ ఏలో నుంచి సో ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటుంది ఆ ఫైవ్ టూ సార్ టెన్ మార్క్స్ సింపుల్ గోల్డెన్ రూల్స్ టు ఫ్రేమ్ డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి సింపుల్ గోల్డెన్ రూల్స్ ఆ బేసిక్ రూల్స్ ఏంటి ఐడెంటిఫై ద పార్ట్ విచ్ ఈస్ నాట్ అండర్లైన్డ్ అండర్లైన్ చేయకుండా ఉండే పార్ట్ మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండర్లైన్ చేసిన పార్ట్తో మనకు సంబంధం లేదు అండ్ అండర్లైన్ చేయకుండా ఉన్న పార్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేయాలి నెక్స్ట్ ఐడెంటిఫై ద హెల్పింగ్ వర్బ్ ఆఫ్టర్ ఆర్ బిఫోర్ ద అండర్లైన్డ్ పార్ట్ సెకండ్ మనం చేయాల్సిన డ్యూటీ ఏంటి అంటే అండర్లైన్ చేసిన ముందు సెంటెన్స్లో కానీ తర్వాత సెంటెన్స్లో కానీ ఏదో ఒక హెల్పింగ్ వర్బ్ అయితే ఉంటుంది ఆ హెల్పింగ్ వర్బ్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి ఒకవేళ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ లేకపోతే మెయిన్ వర్బ్ మీద డిపెండ్ అవ్వాలి బేస్డ్ ఆన్ ద మెయిన్ వర్బ్ మనం డూ డాస్ డిడ్ని తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అది నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాము అండ్ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ని ఐడెంటిఫై చేయాలంటే హెల్పింగ్ వర్బ్స్ గురించి తెలుసుకోవాలి కదా ఫ్రెండ్స్ అండ్ చూద్దాం ఏంట హెల్పింగ్ వర్బ్స్ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ వీటిని ఆగ్జలరీస్ అని కూడా అంటారు మనకి ఇంగ్లీష్లో ట్వంటీ ఫోర్ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ అండ్ దీస్ ట్వంటీ ఫోర్ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ అగైన్ డివైడెడ్ ఇన్ టూ టూ టైప్స్ ప్రైమరీ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ లెవెన్ ఉన్నాయి మోడల్ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ థర్టీన్ ఉన్నాయి అండ్ ప్రైమరీ హెల్పింగ్ వర్బ్స్లో మళ్ళీ త్రీ టైప్స్ ఉన్నాయి డూ ఫార్మ్స్ బీ ఫార్మ్స్ హ్యావ్ ఫార్మ్స్ అండ్ డూ ఫార్మ్స్లో డూ డాజ్ డేడ్ బీ ఫార్మ్స్లో ఆమీజ్ ఆర్ వాజ్ వర్ హ్యావ్ ఫార్మ్స్లో హ్యాజ్ హ్యావ్ హ్యాడ్ అలాగే మోడల్ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ థర్టీన్ ఉన్నాయి విల్లు వుడ్ షల్లో షుడ్ కెన్నో కుడ్ మే మైట్ మస్ట్ నీడ్ డేరు ఆటు యూజ్ టు డబ్ల్యూహెచ్ వర్డ్స్ తర్వాత కంపల్సరిగా మనం హెల్పింగ్ వర్బ్ రాయాలి కాబట్టి ఈ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ని కంపల్సరిగా తెలుసుకోవాలి ఈ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ లేకుండా డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్స్ ఉండవు మనం ఫ్రేమ్ చేయలేము కూడా ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి జాగ్రత్తగా నేర్చుకోండి అండ్ అలాగే నెక్స్ట్ గోల్డెన్ రూల్ ఏంటి అంటే చేంజ్ ద స్టేట్మెంట్ విచ్ ఈస్ నాట్ అండర్లైన్డ్ పార్ట్ ఇంటూ ఎస్ఆర్ అన్న క్వశ్చన్ అండర్లైన్ చేయకుండా ఉన్న పార్ట్ ముందుంటుంది కదా ఆ సెంటెన్స్ని ఎస్ఆర్ అన్న క్వశ్చన్ చేసుకోవాలి ఎస్ఆర్ అన్న క్వశ్చన్ స్ట్రక్చర్ కూడా ఇచ్చినాను చూడండి ఎస్ఆర్ అన్న క్వశ్చన్ ఎప్పుడు కూడా హెల్పింగ్ వర్బ్తో స్టార్ట్ అవుతుంది మనం ఆల్రెడీ ముందు హెల్పింగ్ వర్బ్స్ నేర్చుకున్నాం కదా
and add the suitable wh word before the sr na question based on the underlined part underline chesina part ki suitable ga unde laga wh questions ni manam aa sr na question ki before add chesthe manaku wh question vachestundi so aa structure kuda chudandi wh words plus helping verb undali plus subject undali remaining statement undali ante underline cheyukunna unna part and alage question mark undali so for example nick's father was a computer programmer and accountant adi statement and uh, was nick's father sr na question what was nick's father a computer programmer and accountant anedi profession kabatti so what tone start avutundi what was nick's father ikkada wh word pakkana compulsory ga helping verb unde laga chusukovali so helping verbs chaala important friends uh, step 1 nick's father was a computer programmer and accountant so daniki mundunna part la helping verb identify cheyali adi was step 3 was nick's father sr na question cheyali step 4 aa sr na question ki before wh word add cheyali appropriate wh word underline chesina part ni batti wh word rayalsi untundi what was nick's father inka chaala chaala important mana mind lo gurtunchukovalsina vishayalu inka rendu unnai friends ave enti ante underlined part should not be written in the wh question అండర్లైన్ చేసిన పార్ట్లో ఏ ఒక్క వర్డ్ కూడా క్వశ్చన్లో రాయకూడదు క్వశ్చన్లో రాయకూడదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నిక్స్ ఫాదర్ వాజ్ అ కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామర్ అండ్ అకౌంటెంట్ ఇప్పుడు దీనికి డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్ ఏంటి వాట్ వాస్ నిక్స్ ఫాదర్ ఇందులో మనం ఏ కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామర్ అండ్ అకౌంటెంట్ని రాయకూడదు అండ్ సెకండ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏంటి అంటే ద పార్ట్ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్ అదర్ దెన్ ద అండర్లైన్ పార్ట్ కాంట్ బి ఒమిటెడ్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ అండర్లైన్ చేయకుండా ఉంటారు కదా ఆ పాటు ఏ ఒక్కటి కూడా క్వశ్చన్లో మిస్ అవ్వకూడదు ప్రతి వర్డు రావాల్సిందే ఒకవేళ సెంటెన్స్ లిందిగా ఉంటే అండ్ వరకు కానీ కట్ చేసుకోవాలి కామ వరకు కట్ చేసుకోవాలి సో అండర్లైన్ చేయకుండా ఉన్న పాటలో ఉన్న ప్రతి వర్డు కూడా క్వశ్చన్లో ఉండాల్సి ఉంటుంది ఈ రెండు విషయాలని పరిగణలోకి తీసుకొని మనం డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్స్ని ఫ్రేమ్ చేయాల్సి ఉంటుంది వాట్ వాజ్ నిక్స్ ఫాదర్ సో అండర్లైన్ చేయకుండా ఉన్న పాటలో ప్రతి వర్డు ఉంది నిక్స్ ఫాదర్ వాజ్ ఉంది వాట్ వాజ్ నిక్స్ ఫాదర్ సో ఇది ఫ్రెండ్స్ డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమింగ్ ఇవి జస్ట్ బేసిక్స్ మాత్రమే మన నెక్స్ట్ వీడియోలో డబ్ల్యూహెచ్ వర్డ్స్ ఏంటి వాటి యొక్క ఫంక్షన్స్ ఏంటి అనేది టెక్స్ట్వల్ ఎగ్జాంపుల్స్తో సహా వివరించడం జరుగుతుంది సో లెట్ అస్ వెయిట్ ఫర్ టుమారోస్ వీడియో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నిజంగా నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ కొట్టండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి మీ ఒక లైక్ అండ్ షేర్ నిజంగా నాకు చాలా ఎనర్జీ అండ్ మోటివేషన్ ఇస్తుంది తద్వారా మీకు ఉపయోగపడే మరిన్ని వీడియోస్ మేము ముందుకు తీసుకురావడానికి ప్రయత్నిస్తాను అప్పటి వరకు సెలవు మరి దిస్ ఇస్ శ్రీనివాస్ సైనింగ్ ఆఫ్ సీ యూ నెక్స్ట్ వీడియో Stay tuned to our channel for more interesting grammar updates. Thanks for watching.